welcome to uh, the today's eco-cardiographic presentation. I am Dr. Kanij Fatima Anunna and my moderator is Dr. C.M. Kudrati Kudasar. Today, I shall talk on some common bedside echocardiographic presentation of mitral regurgitation. A 32 years old female uh, admitted in Ward 3 was presented with progressively deteriorating breathlessness and palpitation for the last six years. On examination, her BP was low and pulse was 160 beat per minute and respiratory rate was 28 beat per minute. Apex beat was situated in the left sixth intercostal space 10 centimeter from the midline and there was a mid-diastolic low pitched rumbling murmur with pre-systolic accentuation at mitral area which was base chart at left lateral position when the patient breath hold after expiration. There was another pan-systolic murmur at mitral area which radiates towards left axilla. We performed bedside echocardiography and this is a, a parasternal long axis view showing there is increased thickening of the both anterior and posterior mitral leaflet, uh, uh, more than 5 millimeter, and there is calcification at the tip. And the uh, right side, we can see in the M mode at the level of the uh, left atrium that the uh, LA is dilated, which is 45 millimeter. This is the parasternal short axis view showing uh, at the level of the mitral valve. Uh, a, and the, it shows that mitral valve orifice at planimetry is only 0.8 square centimeter. According to the guideline, less than 1.5 square centimeter is considered as severe mitral stenosis. Uh, this uh, uh, this uh, two-chamber view, apical two-chamber view shows the subvalvular change which involved proximal one-third of the cord calcification and thickening. And uh, uh, this uh, appendicular view shows there is no thrombus in left atrium. Uh, this is the A mode of the uh, left, uh, left ventricle showing the LV IDD is 53 millimeter. According to the JD score of this patient, uh, considering the body surface area, uh, the LV is dilated but having good systolic function. And on the right side, she had good RV systolic function. This is the uh, apical four chamber That's view right. showing the mitral regurgitation jet. And this is the parasternal short axis view. The jet shows uh, it occupied more than 20% uh, of the LA area. That is uh, the area is the uh, MR is of uh, moderate. This is the spectral Doppler of uh, mitral valve level, the sample volume placed at mitral valve showing pressure half time is. Uh, 315 millisecond and uh, this is the mitral valve trans mitral valve gradient showing mean pressure gradient is 14 millimeter mercury so considering the pressure half time that is more than 150 millisecond and the transvalvular uh, gradient that is more than 10 millimeter mercury it is severe mitral stenosis this is the uh, uh, pulmonary trans pulmonary valve uh, gradient uh, it showed that there is a uh, features of pulmonary hypertension. We know that in case of normally pulmo normal pulmonary pressure, the graph is of rounded contour and is of symmetrical. But here we can see that there is early peaking. That is the pulmonary acceleration time is a bit short and uh, there is asymmetrical W Doppler notch, which indicates features of pulmonary hypertension. We also exclude associated other valvular disease, the aortic valve uh, gradient is normal and uh, there is tricuspid regurgitation. These uh, uh, trans tricuspid valve gradient uh, reflect that tricuspid valve uh, regurgitation Vmax is 47 and here the IVC diameter is more than 21 millimeter and she had more than 50% uh, respiratory variation collapsibility. So considering this parameter, uh, she was uh, she uh, she had pulmonary hypertension and the PSP was 52 millimeter mercury. This is the uh, view. Uh, we can uh, measure the annular diameter at uh, parasternal long axis apical four chamber, and uh, we have to uh, average uh, this parameter. It is 31. That is, there is no annular dilatation. 
as this patient has moderate mitral regurgitation with severe mitral stenosis. So, she is a candidate for mitral valve surgery. So, we have to measure the annular diameter. This is the video clip showing there is a restricted mobility, dilated pulmonary artery, and uh, there is mitral valve thickening and calcification. Now, case two. A 40 years male was referred to CCU1 from Ward 11 due to sudden severe respiratory distress. He was a diagnosed case of acute MI inferior, but thrombolysis could not done due to delayed arrival. On examination, he was the, uh, in cardiogenic shock and there was features of left ventricular failure. Uh, it, was our, uh, it was his ECG at admission which revealed acute MI inferior and the bedside echocardiography at CCU1, it revealed that there is a basal to mid inferior wall hypokinesia and there is a MRJ, which is uh, directed at posterolateral wall of, uh, wall of the left atrium. And there is flail uh, anterior mitral leaflet and the uh, torn uh, part of the uh, papillary muscle visualized as a mass here. Case 3. A 65-year-old hypertensive diabetic male was admitted in post CCU with shortness of breath and productive cough for the last 15 days. He gave history of several time admission in different unit of NICVT for the same complaint. On examination, he had the features of congestive cardiac failure. Here is the bedside echocardiography at CCU1. It revealed uh, there is hypokinesia of the infralateral wall here inferior lateral and inferior wall and here the lateral wall hypokinesia with eccentric MRJ. This is now case 4. Mrs. Sax, 55 years old, normotensive non-diabetic female presented with chest pain for one month. Uh, he was investigated and uh, he was diagnosed as a case of unstable angina with left ventricular failure. The bedside echocardiography, it revealed basal anteroceptal hypokinesia, dilated left atrium, and there was anteroceptal hypokinesia, dilated LV with reduced LV systolic function, and there was MRJ, anter anteroceptal wall hypokinesia, and there was eccentric MRJ, annular dilatation, severe MR. Case 5. A 30 years old male presented with generalized swelling of the whole body for 15 days. He had history of fever and cough one month back. And uh, on precordial examination, the apex bit was shifted and it was uh, uh, there was muffled heart sound and no audible murmur. Echocardiography revealed all four cardiac chambers were dilated and there was a severe MR, dilated LA pericardial effusion. So, today's uh, objectives of this presentation is uh, when we get a case of mitral regurgitation, we have to uh, carefully think about uh, this parameter, that is the valve anatomy. Uh, we have to consider uh, the etiology of the mitral regurgitation, its severity, and uh, its consequence, that is the LALV uh, dilatation features of pulmonary hypertension. And after uh, diagnosing the mitral regurgitation, we have to uh, uh, recommend that whether it is a case of mitral valve repair or replacement or uh, patient would be on medical management. Here is the anatomy of mitral valve, which... Uh, denotes the different scallop of mitral valve. And this is the Carpentier classification of mitral regurgitation. In class 1, there is normal mobility of the uh, uh, AML and PML. 
and in class 2 there is excessive mobility and in class 3 there is restricted mobility class 4 there is systolic anterior motion and class 5 is the mixture of any of the class uh, four class in class 1 there uh, it is uh, it involves a different type of leaflet perforation cleft mitral valve having normal mobility and who in case of ischemic mr that is secondary mr uh, where the uh, mitral valve mobility is normal only there is annular dilatation and in uh, class 2 there is mitral valve prolapse and in class 3 when uh, the mitral valve mobility is restricted in both diastole and systole it include rheumatic heart disease and other inflammatory disease and in class 3b secondary mr where the leaflet tethering causes a uh, restriction of the mobility in systole and in class 4 there is hypertrophic cardiomyopathy this is the uh, diagram of mitral valve mobility at different class of carpentire classification and this is the mechanism of ischemic mr where the apical displacement and lateral displacement of the leaflet causes tethering and causes systolic restriction and annular dilatation causing mr this is the uh, classification uh, sorry this is the severity by which we can uh, great the mitral regurgitation, the primary mitral regurgitation, when the mitral valve prolapse is mild and there is no uh, coaptation uh, abnormality and the mitral regurgitation jet is less than 20% of the LA diameter and the vena contractor is less than 0.3 squares, well, less than 0.3 centimeter. It is uh, regarded as mild mitral regurgitation. And in case of progressive mitral regurgitation, their uh, mitral valve prolapse is moderate to severe. The jet area is 20 to 40% of the LA area. The vena contractor is 0.3 to 0.6 centimeter. And the regurgitant volume is less than 60 ml. The regurgitant fraction is less than 50%. The effective regurgitant orifice is less than 0.4 square centimeter. And there is mild LA enlargement. And in case of severe mitral regurgitation, there is severe, there, in case of mitral valve prolapse, the prolapse may be severe and there, the, uh, there is non-cooptation, there may flay leaflet and the emergent area is of course more than 40% of the LA area and it is hollow systolic and the vena contractor is also more than 0.7 uh, centimeter, regurgitant volume is more than 60 ml, regurgitant fraction more than equal to 50%, effective regurgitant orifice is more than 0.4 uh, centimeter square and there is features of dilated LA LV along with pulmonary hypertension. Now this is the staging uh, severity of uh, uh, secondary mitral regurgitation. Here uh, there is no uh, parameter like vena contracta, prolapse etc but uh, there is re uh, assessment of regional wall motion abnormality which is uh, mild in case of progressive MR and severe in case of severe MR. Here also the jet area is same and uh, the regurgitant volume is uh, regurgitant uh, fraction and the effective regurgitant orifice area is also same as the primary MR. Here uh, we, uh, I have uh, re uh, uh, wanted to uh, show you the distal jet area. We have to measure the regurgitant jet area and we have to measure the LA area. And this is the ratio, which is uh, less than 20% in case of mild, 20 to 40% in case of moderate, and more than 40% in case of severe. This is the uh, MR jet, different part of jet. This is the flow convergence area. And this is the vena contracta, the small circular orifice. And this is the jet. We have to measure the vena contracta uh, after uh, making it zoom in a zoom view. And uh, this is less than uh, 0.3 in mild, point, more than 0.3 to 0.6 in moderate and more than 0.7 in severe MR. This is uh, the uh, proximal isovelocity surface area measurement. Uh, this is a uh, uh, cumbersome and time consuming measure. So uh, I want to skip this slide. But this is the uh, most accurate uh, quantitative measurement for mitral regurgitation. 
besides uh, this guideline directed uh, uh, specific uh, quantitative measure, we have some indirect measure by which we can assess the severity of the mitral ligature tissue in our day to day life. This is actually the supporting, supporting evidence. Uh, according to American Society of Echocardiography guideline, in severe mitral regurgitation, the e, e value is more than 1.2 meter per second. And when there is a, uh, a value is more than E, it actually excludes severe MR. Uh, this is the uh, systolic pulmonary vein flow reversal. Uh, it revealed that in case of severe MR, there is significant systolic flow. Uh, this is the density of MR. In case of trace or mild MR, there is uh, inconspicuous density. And in case of progressive MR, the density is mild. And in case of severe MR, the density is similar to the inflow Doppler density, dense, uh, uh, density. And the shape of the curve is a bit uh, V-shaped. This is the uh, measurement of eyeball grading of mitral regurgitation, mild, moderate, and severe. Uh, this is the treatment of mitral regurgitation. So, uh, the take-home message, etiology, severity, valve anatomy, consequence of mitral valve regurgitation, an echocardiographic recommendation for mitral regurgitation should, should be mentioned in all reports. All wheels should be analyzed before committing the final diagnosis. Height and weight of all patients should measure before echocardiography so that JD score can be calculated. Left ventricular dimension is the simple tools to assess the severity rather than PISA, which is time consuming in this pandemic situation. So, thank you all. <coughs> Thank you, Dr. Aluna, for your uh, nice presentation. Today's participant number is also very high. Our student, our professor, Dr. Ullubi, conducted our program morning meeting. Ullubi, you take over. And before you take over, I want to uh, know uh, the pediatric cardiology department. Uh, are there any uh, presence of pediatric cardiology department? Abdullah, Professor Abdullah Shariar. Dr. Abdullah Shariar, are you with us? Dr. Ataul, are you with us? Dr. Ataul, new assistant professor, are you with us? Yes, sir. Skin share, of course. Skin share, of course. Skin share, of course. Are there any one of pediatric cardiology department? Pediatric cardiology department ke apna message diyen baarota shama jana washadu daga Thank you. Ullubi, you continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Uh, thank you, Dr. Ananda, for your nice presentation. Now I uh, uh, request the students for 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 their questions. Student gula question koro. Question koro. Assalamualaikum, sir. Ami Dr. Sir, sir. Uh, question. Sir, I have a question. Thank you for your nice presentation. I have a question. Uh, how we calculate EPS score by uh, uh, in case of mitral stenosis by doing echocardiography? Which score? How, we, how can we calculate Wilkins score? Wilkins by score. Doing... Wilkins score is calculated by considering the mobility, thickening, calcification, and the subvalvular changes. Uh, the mobility, which is highly mobile, uh, with only leaflet tips restricted, and uh, uh, it is grade 1, and grade 2, leaflet mid and base portion have normal mobility. Grade 3, the valve continues to move forward in diastole, and uh, mainly from the base, and grade 4, the minimal forward movement in uh, the leaflet in diastole. And in case of thickening, the, we have to measure the leaflet, uh, whether it is 4 to 5 millimeter in case of uh, score 1, more than 5 millimeter up to 8 millimeter in uh, uh, score 2. And uh, in score uh, 4, the considerable thickening of the all leaflet tissue. All leaflet tissue means that uh, not only mitral valve leaflet, but also cord and uh, papillary muscle. 
and that in case of calcification, uh, there is a single area of increased uh, ecogenicity uh, at any level of metal valve leaflet in uh, score one. And in score two, there is a scattered area of calcification uh, uh, at, as this uh, patient had. And in score three, the brightness extending in the, up to the mid portion of the leaflet tissue. And in score four, the extensive brightness throughout the leaflet tissue. And subvalvular change, we have to assess in different view. Uh, in score one, there is minimal thickening just below the mitral leaflet. And in score two, the thickening uh, extends the caudal structure. And stage four, there is extension of the thickening uh, from the papillary muscle. And if the score is eight or more, uh, then we have to postpone uh, the PTMC procedure. Uh, and if the score is less than eight, the patient is suitable for PTMC. In this case, the score was eight, that uh, it was in borderline. But as the patient had mitral regurgitation of moderate mm -hmm. severity, so we uh, recommend the patient for mitral uh, valve uh, surgery. A question to Jay Corsetta Namki. Bolodiki. A question for so. And Jay Prosna Corsetta Namki Bolo. Bolo. क्वेश्चन <laughs> Jeto ও মাটাল রিগার্জিটেশনের দিকে গিয়েছে এবং ওই ভালভুলোপ্লাস্টির কথা চিন্তা করে না ওই কারণেই সে এই উইলকিনসিস কোর্স সম্পর্কে বলে না বুঝছেন थैंक यू না প্রশ্ন করছো ভালো করছো কিন্তু তুমি বই পত্র পড়লে এগুলি পাবা বইতে একদম স্পষ্ট এগুলি হুবহু লেখা আছে তবে বই প্রশ্ন যে করা যাবে না এমন নয় এখানে আমরা জেনে নিলাম ঠিক আছে थैंक यू कंटिन्यू করো এর পরে क्वेश्चन আছে কোনো क्वेश्चन করো স্যার আই হ্যাভ এ क्वेश्चन স্যার আই এম ডক্টর আবিদ স্যার Hello, sir. I'm sure yeah. sir. Yeah, uh, I'm sure. uh, sir, I'm sure. 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 Mm. Um, in case of flail mitral leaflet, the mitral valve uh, leaflet tip is directed to the LA during systole. It is the parameter. And when there is rupture of the cord and uh, there is weakening of the cord, lengthening of the cord, then the mitral valve leaflet becomes flail. It mitral may be secondary. Mitral valve prolapse will fail with the parapni bultisan. Mitral valve uh, fail mitral valve is a subset of mitral valve prolapse. Yes. Ah. All flail mitral valve is a, is mitral valve prolapse, but all prolapse is not flail. Not flail. Very good. Take us. Thank you. Thank you. Malcolm, sir. I'm Bala. Sir, I mean, Dr. Shama Manahid, sir, MD Phase B student, sir. Uh, thank you, Dr. Anuna, for your nice presentation. Uh, yeah, you have mentioned the holocystic, holocystic eccentric MR. Uh, what does it mean and uh, what is the difference between the normal MR jet and eccentric MR jet? Thank you. Eccentric MR jet is not included in uh, at risk MR. That is not included in mild MR. When there is eccentric MR jet, it is always... considered is at least progressive, at least hmm. progressive or more than progressive. And eccentric wall hugging MR is considered uh, to be it may it may have severe MR. Holocystolic mm, MR is a parameter of severity. When the MR is mild, it is a early systolic jet, and there uh, when it is it increase in severity, it become in whole systole. Thank you, sir. Thank you. Thank you. 
I have a question, sir. I am Dr. Jaiz, sir, Phase B student, sir. Uh, uh, thank you, Dr. Arna, for nice presentation. Uh, you have shown how we calculate PSP by uh, TRZ and uh, uh, right atrial pressure. I want to know how we calculate the mean uh, pulmonary pressure and pulmonary arterial diastolic pressure by echocardiography. By echocardiography, we can calculate the PSP uh, in uh, by TR uh, Vmax. Actually, there is several parameter, uh, uh, but usually we measure the TR Vmax to get the PSP when there is no pulmonary valve stenosis or there is no uh, uh, tricuspid stenosis. In case of uh, TR Vmax, we have to equate the Bernoulli equation. Uh, by Bernoulli equation, we can get the uh, PSP uh, and after getting PSP, uh, we uh, can calculate the RA pressure. We have to add the RA pressure with TR Vmax. We can calculate the RA pressure by clinically measuring the JVP or by inferior vena cava diameter and collapsibility. If the inferior diameter, inferior vena cava diameter is normal and there is collapsibility, collapsibility we have to add three with TR Vmax. And if uh, the inferior vena cover normal, but the collapsibility is less than 50%, we have to add plus eight. And if the inferior vena cover diameter is more than 21 and the collapsibility is good, that is more than 50%, then, on, then also we have to add plus eight. But in case of inferior vena cava diameter more than 21 and the collapsibility is reduced, that is less than 50%, we have to add 15. But uh, there is a recent uh, guideline of ESC which recommend that measuring RA pressure may be erroneous and the measurement of the IVC is volume dependent. So we can also straightforward uh, say the TR Vmax as the PSP. Uh, uh, for example, in this case, uh, the PS, uh, TR Vmax was calculated as calculated by Bernoulli equation, it was 47. So uh, I have calculated uh, the 47 plus 8 according to uh, my uh, speech, but we can straightforward say that the PSP is 48 to avoid the error of IVC diameter in case of uh, as it is volume dependent. Uh, my question, my question was how we calculate uh, the mean pulmonary right. pressure and pulmonary arterial uh, diastolic can I, can I add? Can I add? Um, I'm Professor Sabina Bolchi. Hello. Hello. Yes, my name. Jeeva, I'm sure that's fine. Okay. Hey, you uh, mean on another data box? Exam right. আমরা আসলে মিন মিন পালনে হাইপারটেনশনের জন্য আমরা আসলে মিন প্রেসারটা বেশি ম্যাটার করে তাই না জি ম্যাডাম টিআর ইজ ডেড এটা ও যেটা বলছে বার্নলি ইকুয়েশন এটা হচ্ছে কিছুই না যে ভেলোসিটি 4 ইনটু ভেলোসিটি স্কয়ার তার মানে টিআর এর যেটা ভেলোসিটির সাথে তুমি you get that gradient. So, we have already we, man, amradle, uh, eta, measure kolle, TR jetta, amadir, gradient chole, automatically. We have to calculate the TR jet. 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 We have to the TR jet. We have to the TR jet. We have to the the formula is a gradient. We have to do this. We have to do this formula. So, we have to do 0.6 into velocity gradient, TR gradient plus 1. This is a formula. This formula is used. So, you have to press TR jet. You get the mean pressure. Directly, you have to calculate the machine. This is a machine. And the pressure is the same. Part যোগ করে বেশি হলো 10 আগে যেমন চারটা ভাগে ভাগ করা ছিল ওই আইবিসি মেজারমেন্ট দিয়ে এখন তিনটা ভাগে ভাগ করে এটা তোমরা দেখে নিও বইতে আছে এটা স্টুডেন্টদের জন্য বলতেছি যে দেখে নিও তো এটা কিন্তু মেইন প্রেসারটাই আমাকে বের করতে হবে কারণ মেইন প্রেসার দিয়ে আমার পালমোনারি হাইপারটেনশনের গ্রেডিয়েন্টটা তো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে অননা যা বলছে ঠিকই আছে थैंक यू Ah. 
मेकानिजम because all other things are just included in your textbooks or any other books one important question that has been asked by someone is that how can we calculate the common pulmonary pressures by echocardiography anonna and also sabina pa had mentioned rightly that there are a number of ways to measure but the very easy things are that you can calculate pst just from the peak tear jet velocity and for the mean pulmonary artery pressure the simplest way is to get a pr tracing that is j in the left parasternal short axis view at the level of grade vessels and if you are getting a good pr jet this pr jet typically has got a peak and a trough mind it pr jet is displayed above the baseline this pr jet has got a peak and a trough if you just measure the peak velocity of the pr jet not tr pr jet and then just bernoulli equation is applied you will get mean pulmonary artery pressure and if you measure the trough velocity of pr jet not tr pr jet and then apply the bernoulli equation you will get the pulmonary artery diastolic pressure just you have to add the right atrial pressure in both the situations so this is the simplest way and certainly there are other ways for non invasively measuring the pulmonary artery pressures so by routine practice during echocardiography for psp measurement consider the peak tr velocity and j and for mean and uh, just the pdp that is diastolic pressure you have to consider pr jet if you consider the peak pr velocity you will get mean pressure and if you consider the trough pr velocity you will get the diastolic pressure pulmonary artery diastolic pressure just you have to add the right atrial pressure in all the three cases for psp for mpap and also for pdp hey moron कमन उपाय डायस्टोलिकेसिटी এটার জন্য আমাদেরকে লেফট প্যারাস্টানাল শর্ট অ্যাক্সিস ভিউ লাগবে এট দা লেভেল অফ গ্রেড ভেসেলস সেখানে তোমরা জানো যে পি আর ভেলোসিটিটা ডিসপ্লেড হয় অ্যাবাভ দা বেসলাইন তো এই অ্যাবাভ দা বেসলাইন যখন পি আর ভেলোসিটি ট্রেসিং তুমি পেলে দেখবে যে এটা একটা পিক থাকে আর এটা জাস্ট কার্ভ হয়ে নিচের দিকে নামার সময় একটা ট্রাফ থাকে এই পিক আর ট্রাফ এই দুটো থেকে আমরা দুটো প্রেসার পেতে পারি मिजारेसारेसारोरी PADP pulmonary artery diastolic pressure তার মানে PR jet থেকে আমরা দুটো pressure পাই একটা mean pressure 
একটা ডায়াস্টলিক প্রেসার এই দুইটা পাইলাম আর টি আর থেকে পাইলাম পিএসপি এই তিনটা প্রেসারই যেটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দরকার সবটাই এই টি আর আর পি আর থেকে আমরা পেতে পারি মনোর যেটা বলেছে এই যে আমি একটু অ্যাড করি মনোর যেটা বলেছে এই যে পালমোনারি রিগাজেশন যে ট্রাফ যেটা অর্থাৎ একটা পিক এবং ট্রাফ আমরা পালমোনারি ডায়াস্টলিক প্রেসার যখন দেখি অধিকাংশই দেখা যায় পিক মেজারমেন্ট নিয়ে নেয় এই এই যে ভুলটা মনোর ধরে দিয়েছে এটাই আসলে আমি কোয়ারি করেছি যে বাংলায় বোঝায় দেওয়ার জন্য আমার <laughs> এখন আসলে বইতে তো মাইল মডারেট সিভিয়ারই বেশি দেখি যে গ্রেড 1 2 3 4 এটা কতটুকু ভ্যালিডিটি আছে স্যার এটা একটা क्वेश्चन স্যার আর আরেকটা क्वेश्चन হচ্ছে যে আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে একটা কোয়ালিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করি যে এটা মাইল এটা মডারেট এটা সিভিয়ার আমরা কিন্তু ভেনা কন্ট্রাক্টটা মাপি কিন্তু বাকি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট গুলো কিন্তু খুব একটা করি না স্যার এটা আসলে কতটুকু অ্যাসেসমেন্ট যে আমরা যে অবজার্ভ করে এটা অ্যাসেস করি टिक guideline that is mild moderate severe number 1 number 2 vena contracta with measurement is applicable only in case of primary mr it has no role in assessment of severity in case of secondary mr number 3 uh, the quantitative measurement is not essential to grade the severity of mr because i have uh, shown in my slide take home message that only dilatation of the lv and la is important predictor of severity of mr so if there is a dilated lv we can uh, assume that it is severe mr and uh, uh, in case of primary mr the la dilatation is also included in the severity assessment uh, actually practically it is impossible to quantify mr in all patient ক্লাসিফিকেশনিকেশন <laughs> তুমি কোনটা করতেছো এখন মনোয়ার তুমি কোনটা ফলো করো আই অ্যাম মোর ইনক্লাইন টু দা ওল্ড ওল্ডার ওয়ান মাইল মডারেট সিভিয়ার মাইল মডারেট সিভিয়ার গ্রেড 1 2 3 4 অধিকাংশ অধিকাংশ ইকোক্রেডিফ কার্ডিওগ্রাফারই গ্রেড 1 2 3 4 এইভাবেই লিখে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্র্যাডিশন এখন এই সিভিয়ারিটি অ্যাসেসমেন্টটা আসলে কিছুটা চোখের দেখার উপরে অনেকটা বেশি নির্ভর করে আর অন্য যেটা বলেছে একদম রাইটলি বলেছে যে ছিল <laughs> আমি <laughs> মানে 
ফিট হলো এটা তো স্যার আমরা প্রথমে রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি দিয়ে অ্যাসেস করতে পারি যে پیشنটের অন্য চেম্বারগুলোর কি অবস্থা নাম্বার 1 ইসকেমি কেমার যেটা স্যার সেখানে তো শুধুমাত্র এলএ ডাইলেটেড হবে না স্যার ইসকেমি কেমারে তো স্যার রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটি থাকতে পারে অথবা ডিসিএম এর ক্ষেত্রে গ্লোবাল হাইপোকাইনেসিয়া থাকতে পারে দেন কাম দা কোশ্চেন অফ অ্যানুলার ডাইলেটেশন এটা নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার একটা কথা হচ্ছে যে এমআর এর প্যাথোফিজিওলজির মধ্যে এমআর বেজেটস এমআর এমআর এর জন্য যা আরো বেশি ভলিউম ওভারলোড হয়ে যখন এলভি ডাইলেটেশন হচ্ছে আরো অ্যানুলার ডাইলেটেশন হচ্ছে এমআর আরো বেড়ে যাচ্ছে এমআর এর জন্য সেকেন্ডারিলি এলভি ডাইলেটেড হবে ওটা পরের কথা বাট শুরুতে আমরা যে এমআরটা পাচ্ছি সেই এমআরটার ইটিওলজি কি সেটা আমাকে সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স অনেকটা গাইড করবে যেমন রিউমেটিক এমআর রিউমেটিক চেঞ্জ পাচ্ছি মাইটাল ভাল লিফলেটে দেন হচ্ছে এলভি হয়তো ডাইলেটেড হচ্ছে সেখানে তো আমি অবভিয়াসলি লিফলেট দেখে এটা রিউমেটিক হার্ট ডিজিজের জন্য এমআর বুঝতে পারছি সেই কারণেই হয়তো এলভি কিছুটা ডাইলেটেড সেটা অ্যাজিউম করতে পারছি ইটিওলজিটাই আমাদের একটা পাশে থাকবে ইটিওলজিটাই ডিটেক্ট করবে যে এমআর এর জন্য এলভি ডাইলেটেড নাকি এলভি ডাইলেটেড হয়ে আইসিএম বা ডিসিএম এর জন্য সেকেন্ডারি এমআর স্যার আমি একটু যোগ করতে পারি স্যার ডাক্তার নুরুল বলছিলাম স্যার कारण অথবা এখানে মাইটাল ভাল্ব প্রোল্যাপস আছে কিনা ফ্লেইল মাইটাল ভাল্ব রিফ্লেট আছে কিনা সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে মাইটাল ভাল্ব মরফোলজি এটা এই সেলফ ডিক্টেট যে হোয়েদার ইট ইজ ডি টু অ্যানুলার ডাইলেটেশন অর ডি টু ভালভুলার মাইটাল রিগ্যালিটেশন थैंक यू सर না স্যার সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে আমার একটা প্রশ্ন ছিল না প্রেজেন্টারের কাছে আমরা সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা কি কি পয়েন্টগুলো বেশি জোর দেই বিশেষ করে এমএস এবং এমআর যখন আপনারা মনে করেন যে এটা সার্জারি অপশন সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা পয়েন্টের প্রতি জোর দেই সেই পয়েন্টগুলো যেমন প্রাথমিকতে আপনি অনেকগুলো পয়েন্ট বাদ দিয়েছেন এরকম অনেকগুলো বিষয় আমরা দেখে থাকি আর কি সেই পয়েন্টগুলো একটু বলবেন কি কি স্যার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার সার্জিক্যাল পয়েন্ট থেকে হচ্ছে স্যার প্রথম হচ্ছে ভালভের অ্যানাটমি কারণ ভালভের অ্যানাটমি দেখে আমাদের তো স্যার হচ্ছে এমভি সার্জারি ইন্ডিকেটেড হলেই আমরা সার্জারিতে পাঠাবো বাট সার্জন চিন্তা করবে যে এটা কি এমভি রিপেয়ার না এমভি রিপ্লেসমেন্ট এটার জন্য স্যার ভালভের অ্যানাটমিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ভালভের অ্যানাটমি করলে এটা রিপেয়ারটা কি ডিউরেবল হবে নাকি ডিউরেবল হবে না সেই ক্ষেত্রে কি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে কিনা এটা একটা স্যার ভালভের অ্যানাটমিটা অনেক সময় আমরা মানে প্রপারলি উল্লেখ করি না আরেকটা হচ্ছে স্যার মাইট্রাল ভালভের অ্যানুলার ডায়ামিটার গুলো স্যার डिफरेंट প্লেনে করে সেটার একটা এভারেজ প্যারামিটার দেয়া যেটা দেখে সার্জন এমভি অ্যানুলাসের সাইজ দেখে কোন সাইজে প্রোস্থেটিক মাইট্রাল ভালভ নেবে সেটা একটা ডিসাইড করতে পারে নাম্বার 3 হচ্ছে সার্জারির যে কনসিকুয়েন্স প্রগনোসিস সেটা ডিপেন্ড করবে অনেকটাই এলভি এবং আরভি সিস্টোলিক ফাংশনের উপর ফর एग्जांपल ইন কেস অফ প্রাইমারি এমআর দা সার্জিক্যাল রিকমেন্ডেশন जी অ্যানুলার ডায়ামিটারটা ইম্পর্টেন্ট ভালভ অ্যানাটমিটা ইম্পর্টেন্ট এবং রিপেয়ারের জন্য স্যার কার্পেন্টারের ক্লাসিফিকেশন যেটা আমি স্যার দেখালাম কার্পেন্টারের ক্লাসিফিকেশনে স্যার এটাই স্যার হচ্ছে ফিজিবিলিটি অফ রিপেয়ার কার্পেন্টারের ক্লাসিফিকেশনে এই ইটিওলজি অনুযায়ী এএমএল পিএমএল এর মোবিলিটি অনুযায়ী মোবিলিটি কেমন এটার উপর নির্ভর করবে যে সার্জারি করার সময় রিপেয়ারেবিলিটিটা কি রকম করে করবেন ওনারা थैंक यू মানে আমরা অনেক সময় হ্যাঁ আমরা অনেক সময় ইকো পাই সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে যে পয়েন্টগুলো আমাদের অনেক সময় জানার দরকার হয় সেগুলো আমরা যেমন এনুলার সাইজ তারপরে লিপলেট সাবভালভুলার চেঞ্জ এলএ সাইজ তারপরে এলবি সাইজ এবং পালমোনারি প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে ইকোতে মিস হয় আর কি 
সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে আমাদের রিপেয়ার এবং রিপ্লেসমেন্টে এগুলো মাথায় রাখতে হয় তখন ইকোর এই পয়েন্ট গুলো থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় थैंक यू একটা জিনিস জিয়া ভাই আপনাকে বলি সেটা হলো যে আপনি যে কোনো ফিজিশিয়ান ইকোতে সে কি চায় এটা তার জিজ্ঞেস করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ইকো কার্ডিওগ্রাফার রিপোর্ট করবে নরমালি সব প্যারামিটারস একসাথে দেওয়ার কথা না थैंक यू অনন্যা তোমাকে समयम अनुजाई प्रिपरेशन प्रश्न हलो मान एम आर क्षेत्र क्षेत्र वेरिएबिलिटी मडार्ट क्षेत्र इंडिविजुअल वार्ड ख्याल कर गाइड कर कथा उचित ना बदित खुब सुंदर भाव कर क्षेत्रा सेकेंड एक ही कैमन आज कारण जो सार्जन बैट दीबे 
যদি সিগনিফিক্যান্ট মডারেট টু সিভিয়ার ক্যালসিফিকেশন থাকে অ্যানুলাসে তাহলে বাইট দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যায় সেই বাইট অনেক সময় থাকে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থার্ড হচ্ছে যদি এল ভি ফাংশন একেবারেই ইম্পেয়ার্ড হয় তাহলে অপারেশন ইজ সাকসেসফুল কিন্তু কোনো প্যাশেন্টের সিমটোমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট নাও হতে পারে তার সাথে সাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আর ভি ফাংশন আর ভি ফাংশন যদি ভালো না হয় একই রকম অবস্থা প্রযোজ্য যে দেখা যাবে যে ওটা হইলো ঠিকই অপারেশন কিন্তু প্যাশেন্টের প্রোগনস্টিক ইম্প্রুভমেন্ট খুব একটা হইলো না আর অনেক সময় আমি এরকম পেশেন্ট পেয়েছি এমআর ঠিকই কারেকশন করে ফেলছে সার্জন কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাফার এ আর মিস করে গেছে সিগনিফিক্যান্ট এ আর অথবা এস আলটিমেটলি সেইটা আনঅ্যাটেন্ডেড এরকম হয়েছে যার জন্য যেটা এক্সপেক্টেড বেনিফিট অনেক সময় সেটা নাও হইতে পারে এই সব কটি জিনিস চিন্তা করে তারপরে যদি আমরা কমপ্রিহেনসিভ ইকো রিপোর্ট করি তাহলে সার্জনদের জন্য সুবিধা হবে डेफिनेटলি থ্যাংক ইউ ডিয়ার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ফিচার is a uh, parabolic because it also produces some sort of eccentric mr is not it era sir monar monar bolo eta monar bolo ha ha obosshoi parabol ashole eta ekta entirely different chapter ebong prosthetic valve by eco eta ekta onek expertise er byapar khub kothin byapar sotti kar orthe amiyo ekono shikchi তারপরেও আমি যেটা বলবো যে পারাভালগুলোর থেকে একেবারে যে অ্যানুলাস ওই অঞ্চলের মাস্টার ওখান দিয়ে হবে ওখান দিয়ে একটা লিকেজ হবে সাধারণত এই এম আরটা হয় ইকসেন্ট্রিক এম এবং কমপক্ষে এটা মডারেট টু সিভিয়ার হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মডারেট টু সিভিয়ার হয় যদি হয় আর কি আর যেটা ট্রান্স ভালগুলোর এম আর হবে সেই ট্রান্স ভালভুলার এমআরটা হবে হচ্ছে অনেক বেশি সেন্ট্রাল অনেক বেশি সেন্ট্রাল অথবা বাইলিফ্লেট ট্রাইলিফ্লেট এসব ভালভের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ওই তাও সেন্ট্রাল অত পেরিফেরিতে থাকবে না অ্যানুলাস আর অর্থাৎ রিং আর ভালভের মাঝখান দেওয়া হবে না যদি রিং আর ভালভের মাঝখান দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে প্যারা ভালভুলার লিকেজ আর যদি সেন্ট্রাল মোর সেন্ট্রাল হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ট্রান্স ভালভুলার লিকেজ তবে এই কথাগুলো বলা যত সহজ বাস্তবে অত সহজ নাও হইতে পারে আর একটা জিনিস কমনলি মিস্টেক হয় যে আমরা মনে করছি প্যারাভালভুলার লিকেজ অফ আফটার প্রস্থেটিক মাইটাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু আসলে ওইটা হয়তো বা এয়ার এয়ার যেটা হচ্ছে ওটা কি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে প্যারাভালভুলার লিকেজ যদি এটা মেডিয়ালি ডাইরেক্টেড হয় তাহলে এসব অনেক কিছু ব্যাপার আছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা চাপ থাকে স্যার কনক্লুড করে দেন স্যার হ্যাঁ আর কেউ কিছু বলবে স্টেটমেন্ট <laughs> 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 আমাদের এটা কিন্তু এমন ভাবে সেট করা হয়েছে এখন পরীক্ষার আগে যে এই জিনিসগুলি কিন্তু পরীক্ষা কমনলি আস্ট কোয়েশ্চেন সবচেয়ে <laughs> <laughs> 
দুই একটা কথা অলরেডি বলা হয়ে গেছে তবু না বললেই নয় যেমন সেটা হলো যে মাইটাল স্টেনোসিস এর আমরা এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা এটা তোমার পরীক্ষার জন্য না প্র্যাকটিক্যাল কথা হলো মাইটাল স্টেনোসিস এর একটা রিপোর্ট আমরা করে দেই সেখানে আমরা শর্ট এক্সেস মাইটাল ভালভ এরিয়া তো দেখাই না এটা একটু দেখানো দরকার এটা যদি একটা দুইটা তিনটা ভিউও নেই তাহলে তার ভিতরে আমার এটা একটা দেখা দিতে হয় যদি না দেখাই তাহলে যে কার্ডিওলজিস্টের কাছে যদি যায় তাইলে হয়তো কিছু বুঝতে পারবে না যে ভালভের ইয়েটা কিরকম কমিশনটা কিরকম আছে এটা যদি না বুঝতে পারে তাহলে সে পরবর্তী ডিসিশন নিতে পারবে না আর হলো আমরা যদি শুধু একটা প্যাশনকে সিভিয়ার মার্টাল স্টেনোসিস ডায়াগনোসিস করে দেই এবং লিখে দেয় সিভিয়ার মার্টাল স্টেনোসিস তাইলে আমার মনে হয় যে ইকো করছে তাকে আমরা দোষ দিতে পারবো না কিন্তু আমরা তাকে দোষ দেব এই কারণে হয়তো সে সময়ের জন্য করতে পারে না ওটা তো কোনো এক্সকিউজ না কিন্তু মার্টাল স্টেনোসিস যখনই একটা সিভিয়ার মার্টাল স্টেনোসিস মডার্ড টু সিভিয়ার মার্টাল স্টেনোসিস আমি ডায়াগনোসিস করব তখন আমাকে যদি মার্টাল স্টেনোসিস এর পরবর্তী ম্যানেজমেন্টের সম্পর্কে আইডিয়া আমি দিয়ে না দেই তাইলে এটা আমার ঠিক হবে না তাইলে ওই কনসালটেন্টের কাছে গেলে সে আবার দ্বিতীয়বার একটু করাবে তার কারণ যখনই আমি পরপর আসতেছি মার্টাল স্টেনোসিস তারপর রিগার্জিটেশন মার্টাল স্টেনোসিস এর একটা পেশেন্ট কে যখন আমরা বলবো যে মডার্ড টু সিভিয়ার মার্টাল স্টেনোসিস তখন যদি আমি তাকে আইডিয়াটা দিয়ে না দেই যুক্ত করে না দেই তাইলে একটু ইনকমপ্লিট থেকে যাবে তার কারণ ওই কনসালটেন্টের কাছে গেলে এই রুগিটাকে আবার সেকেন্ড টাইম একটু করাইতেই হবে তার না করাই উপায় যদি সেকেন্ড টাইম একটু করাইতে হয় তখন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার আছে কখনই কমপ্লিট হবে না কিন্তু আমাকে তো আইডিয়া দিতে হবে যখন আমি দেখলাম যে মডার্টিগার্জিটেশন তখন আমাকে অন্তত এটা ট্রিটমেন্ট প্লানটা আমি তো কার্ডিওলজিস্ট কার্ডিওলজিস্ট ছাড়া তো আর কেউ আমরা ইকো করবো না ম্যানেজমেন্ট কি হবে সেই আলোকপাত যদি না করি তাহলে তো কমপ্লিট হলো না তার কারণ হলো আবার ওই সার্জনের কাছে যাবে আমি শুধু সিভিয়ার মার্টাল রিগার্জিটেশন লেখে ছেড়ে দিলাম তাহলে ওটার আমি কোয়ালিফাই করলাম না ভালো মোফলোজেশন প্লাস আমার চোখে খুব কম ইকুতেই পরে যারা আমার এখানে যারা ফ্যাকাল্টি আছে এরা সবাই এক্সপার্ট এদের তো আছে এদের গুলা ওটা ড্যাপ করে না কিন্তু বাইরের অনেক ইকুতেই পাই বা দেখি যে ওটা থাকে না রূপরেখা দিলেন না রাস্তা বাতায় দিলেন না যে কোন রাস্তায় আমি যাবো সুতরাং রিজার্জিটেশনের ক্ষেত্রেও তার সার্জারি লাগতে পারে এই ইন্ডিকেশন যদি আমি পাই তখন আমাকে সার্জনকে ধরে দেওয়ার জন্য যেটুকু দরকার মিনিমাম সেটুকু আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে যদি আমরা দিয়ে দিই তাইলে ইকোটা আরো পারফেক্ট হবে এনলিস্ট হবে এবং দুইবার ইকো করা লাগবে না এটা আমাদের একটু বেশ ভালোই বদনাম আছে যে ওই ওনার কাছে গেলে তো উনি আবার ইকো করাবে তো ওনার কাছে গেলে উনি আবার ইকো করাবে এটাও যেমন ভেরি রাইট তার কারণ হলো আমরা দেখেছি আমাদের ওই আগের যে সার্জন আলিমুল জমন স্যার তারপরে ইভেন দিল্লিতে মানে আমার মনে হয় আমরা যতদিন তাদের সাথে বসছি তাদেরও ইকুর নলেজ ইকুয়াল টু ওর ইভেন সামটাইমস মোর দেন দা ইয়াঙ্গার ওয়ান্স আমাদের জুনিয়র যারা ছিলাম আমাদের চেয়ে তাদের সার্জনদের নলেজ অনেক ভালো ছিল সুতরাং এই সার্জনদেরও একটু দায়িত্ব পড়বে যে আপনারা প্রসিডিউরের আগে অ্যাটলিস্ট কার্ডিওলজিস্টের সাথে বসে আবার একটু দেখে নেবেন তাই যদি আমরা করি বাইলেটারালি 
তাইলে আমাদের ইকোগুলিও এনরিস্ট হবে অ্যাজ ওয়েল এস আপনাদের দুইবার করানো লাগবে না এবং পেশেন্টের সাফারিং কম হবে তাহলে এই দুইটা জিনিস প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আমি বললাম যেটা বাস্তব জীবনের প্রয়োজন আর স্টুডেন্টদের জন্য যে কোশ্চেনগুলি আজকে এখানে হয়েছে মেটাল রিগার্জিটেশন কত প্রকার সবগুলি পয়েন্ট এর বাইরে কোন একজামিনার কিছু ধরবে না এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সিউরিটি দিয়ে দিতে পারি কাজে স্টুডেন্টরা আজকের লেকচারে যে কটা জিনিস এক ঘন্টায় আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু আই থিঙ্ক পনেরো মিনিটের আলোচনা পরীক্ষার জন্য এবং এই পনেরো মিনিটের আলোচনা ধরে রাখার জন্য তোমাদের লাগবে দুই ঘন্টা পড়তে হবে বা দেখতে হবে আর এটুকু মনে রাখতে তোমার এই পনেরো মিনিটের কাজই হবে পনেরো মিনিটে যদি রিভিউ করো তাহলে আর কি অমন কিছু বলতে চান সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমার থিসিস ছিল তো এই জন্য এগুলোর সম্বন্ধে সবাই জেনে রেখেন অনেকগুলা কিন্তু স্কোর আছে অনেকগুলা স্কোর আছে খুবই ছোট স্কোর একটু দেখে রাখেন সবাই এই স্কোর গুলা নাম পরীক্ষাতে প্রায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হোয়াট আর দ্যোরিং সিস্টেম ইকো কার্ডিওগ্রাফিক কোরিং সিস্টেম অফ মাইটাল বাল মার্কোলজি আমাদের জন্য পরীক্ষার জন্য অত খুব একটা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আজকে পার্টিসিপেশনে আমি শুধু পিরিয়াট্রিক কে খুঁজ করতেছিলাম এই কারণে যে ওরা তো বেশ ভালো বা ইয়েতে ইকো ওরাও ওদের সাবজেক্টে তারা জয়েন করতে পারে না বলার পর পর আমি সাথে সাথে 